আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম एवरीवन আপনাদের ক্যাম্প শেয়ার বেসিক থেকে অ্যাডভান্স ট্রেনিং সিরিজে স্বাগত আমরা এই সিরিজে একদম ক্যাম্প শেয়ার সফটওয়্যার এডিটিং সহ যাবতীয় যে ডিটেইলসগুলো আমাদের দরকার সেই ডিটেইলসগুলো আমরা এখান থেকে জেনে যাব এবং প্রত্যেকটা বিষয়ে আপনি যদি খুব সুন্দর করে কমপ্লিট করতে পারেন আই होप আপনি এই ভিডিও সিরিজ দেখার শেষে আপনি খুব ভালো একজন এডিটর হিসেবে নিজেকে প্রকাশ করতে পারবেন তো প্রথমে আমরা ক্যাম্প শেয়ার সফটওয়্যারটি আপনার শেখার আগে আপনার কম্পিউটার ক্যাম্প শেয়ার সফটওয়্যারটি কি কি ভাবে ইউজ হয় সেটা জেনে নেওয়া বেটার কারণ এখানে অনেকে আছেন আর নিজের জন্য সফটওয়্যারটি ইউজ করবেন অনেকে আছেন জাস্ট পার্সোনাল ইউজের জন্য আমি জাস্ট পরিচিতি পার্টের জন্য আমি বলে দিচ্ছি ক্যাম্প শেয়ারটি পার্সোনাল ইউজের জন্য অনেকে ভিডিও এবং অডিও এডিটের জন্য করেন অনেকে হয়তো বা ক্যাম্পাসের প্রজেক্ট বা প্রেজেন্টেশনের জন্য আপনারা সফটওয়্যারটি ইউজ করতে পারেন এডিটের জন্য কোনো কিছু বা প্রেজেন্টেশন মেকের জন্য অনেকের অকেশন থাকে বিয়ের অনেক সময় ছবি বা এরকম অনেক কিছু থাকে বার্থডে পার্টি এরকম অনেকগুলো ছবি টবি চলে আসে ভিডিও চলে আসে যেগুলো কাট কপি পেস্ট করা লাগে বা সুন্দর একটি ডিজাইন দেওয়া লাগে সেটাতে এরকম আপনারা পার্সোনাল ইউজের জন্য করতে পারেন অনেকে আবার অ্যানিমেশন তৈরি করতে পছন্দ করেন সো টু ডি অ্যানিমেশন আপনারা পার্সোনাল ইউজের জন্য আপনার এই সফটওয়্যারটি করতে পারবেন এবং আপনার অনেকের আর্নিং ফ্রম ইউটিউব যদি আমি এই পার্টিতে চলে আসি তাহলে অনেকে জানেন যে ইউটিউবের অ্যাডসেস এর মাধ্যমে ইনকাম করা যায় আপনি কোনো একটি টপিকের উপর ভিডিও বানালেন সেই টপিকের উপর ইউটিউব বিজ্ঞাপন দিবে এবং বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে আপনারা আর্ন করতে পারবেন বিজ্ঞাপনটি আপনাদের চ্যানেলে আপনার ইউটিউব চ্যানেলে দেওয়ার মাধ্যমে আপনি আর্ন করতে পারবেন অ্যাথলেট মার্কেটিং অলরেডি আপনারা যারা জানেন আমার চ্যানেলে অলরেডি অ্যাথলেট মার্কেটিং রিলেটেডই সবগুলো ভিডিও থাকে তো অ্যাথলেট মার্কেটিং আপনারা করতে পারবেন যদি ক্যাম্পিউটার সফটওয়্যারটি ভালো করে পারেন ওকে সিপিএম মার্কেটিং একই রকম অ্যাথলেট মার্কেটিং এর মতো একটি পার্ট আপনি প্রোডাক্ট সেলিং বা ইনফরমেশন সেলের মাধ্যমে আপনি করতে পারবেন সো এরপর ব্যাপারটা হচ্ছে আপনি এরকম ভিডিও মেকিং যদি আপনি সম্পূর্ণ জেনে যান অ্যাডসেন্সের জন্য হোক আপনি ক্যাম্পাসের জন্য হোক প্রত্যেকটা বিষয় যদি আপনি ভালো করে পারেন তখন আপনি আপনার স্কিলটা আপনি সেল করতে পারবেন কিভাবে টেম্পলেট সেল অনেক সময় আপনি ভিডিও যখন মেক করতে পারবেন ধরুন আপনি খুব সুন্দর ভিডিও মেক করতে পারেন বিভিন্ন টপিকের উপর তখন কি করবেন ওই সব ভিডিও টপিকের উপরে আপনি বিভিন্ন রকম ভিডিও বানিয়ে রাখবেন যে ভিডিওগুলো আপনার আলটিমেটলি অন্যকে নিয়ে ইউজ করতে পারবে সেই বিষয়টাকে একটি টেম্পলেটের মতো সাজানো যায় আমরা আস্তে আস্তে টেম্পলেট জানবো সো সেই টেম্পলেটটা সেল করা যায় আবার ধরুন আপনি ভালো ভিডিও মেক করতে পারেন কোনো কারণে সো অনেকে ভিডিও মেক করতে পারে না তাদেরকে ভিডিও মেকিং এর আপনি তার আপনার ভিডিও মেক করে দিবেন সেই সার্ভিসটা প্রোভাইড করার মাধ্যমে আপনি তার কাছ থেকে টাকা চার্জ করতে পারেন যে আমি এত টাকা নিবো আপনার ভিডিওটা আমি এডিট করে দিবো বা আমার ভিডিওটা কাজ করতে পারবো এরকম ফাইবারে অজস্র কাজ আছে সেই কাজ থেকে আপনারা চাইলে ইনকাম করতে পারবেন নর্মালি ক্যাম্প শেষ সফটওয়্যারটির শুরু করার আগে এগুলো বলার একটাই কারণ যে এখন পর্যন্ত ইউটিউব অনেক টিউটোরিয়াল দিয়েছে বাট টিউটোরিয়াল আলটিমেটলি কোথায় কীভাবে কাজ করে বা ইউটিউবের জন্য আর্নিং প্ল্যাটফর্ম কীভাবে কাজ করে কীভাবে একটা ভিডিও মেক করে সেটা প্রপারলি দেখায় না সো এগুলো বলে দেওয়ার একটাই কারণ আমি এই সিরিজে চেষ্টা করব এগুলো সবগুলো বিষয়ে একটু একটু করে কভার করার যার ফলে আপনি নর্মাল প্রেজেন্টেশন বাদেও আপনি আর্নিং প্ল্যাটফর্মের দিকে কাজ করতে পারে তো এখন শুরু করা যাক ক্যাম্পটেশিয়ার সফটওয়্যারটি আমি এখন বর্তমানে নাইন পয়েন্টের উপরে যে ভার্সনগুলো আছে ক্যাম্পটেশিয়ার সেগুলো আমি ইউজ করছি সো আই হোপ আপনারা নাইন পয়েন্টের উপরে ভার্সনগুলো ইউজ করবেন ঠিক ভিডিও এডিটিং টুলে নর্মালি তিনটে পার্ট থাকে এভাবে যদি আপনি সহজভাবে ভেঙে ভেঙে বুঝে চান তাহলে আপনার জন্য ভিডিও এডিটিংটি অনেক ইজি হয়ে যাবে একটি পার্ট থাকে ইম্পোর্ট পার্ট যেখানে আপনি হচ্ছে আপনার প্রজেক্ট সম্পূর্ণ কিছু ভিডিও যে এলিমেন্ট থাকে সেই সফটওয়্যার আপনি নিয়ে নেবেন তারপর হচ্ছে এডিটিং পার্ট এডিটিং আপনার প্রথম যে পার্টি থাকে সেই এডিটিং করার আগে আপনার একটি প্রজেক্ট সেটিং করতে হয় যে আপনি কীরকম ভাবে এডিট করবেন কতটুকু এডিট করবেন কীভাবে এডিট করবেন সেটা একটা সেটিং সেটিং স্টিক করতে হয় এটা এবং এডিটিং এর আরও সহযোগী বিষয়গুলো থাকে কাট করার কিছু টুলস থাকে ডিজাইন করার কিছু টুলস থাকে এই হচ্ছে মূলত ব্যাপারগুলো থাকে এরপর এক্সপোর্টের ক্ষেত্রে আপনি ফেসবুকে আপলোড করবেন কি না আপনি ইউটিউবে আপলোড করবেন কি না বা আপনি আপনার ফোনে নেবেন কি না কীভাবে কী করবেন সে এক্সপোর্ট অপশনটি থাকে আর কিছুই না ওকে সো আমরা এখন চলে যাচ্ছি সরাসরি টুলসে এটা হচ্ছে ক্যাম্পটেশিয়ার সফটওয়্যারের নাইন পয়েন্টের উপরের ভার্সনগুলোর তো এটা লুক একই রকম কাছাকাছি যে ভার্সনগুলো আছে সেগুলো ভার্সনগুলো সবগুলো লুক এখন পর্যন্ত একই রকম সো আপাতত এখানকার লেটেস্ট ভার্সনটি আমি আপনাদের দেখাচ্ছি প্রথম যে ব্যাপারটি থাকে সেটা হচ্ছে ইম্পোর্ট ভার্সন আমি যেটা বলেছিলাম ইম্পোর্টের এখানে চিহ্ন দেওয়া আছে দেখুন এখানে ইম্পোর্টের চিহ্ন দেওয়া থাকে সো ইম্পোর্টের মূল উদ্দেশ্য থেকে এখানে ক্লিক করে আপনি আপনার পিসি থেকে যেখানে আপনার যে ব্যাপারগুলো
এখানে চলে আসলে আপনি এখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর এখানে লেখা আছে প্রজেক্ট সেটিং এখানে আপনাকে দেখাচ্ছে আপনার ভিডিও দেখুন আমারটা এরকম লম্বা লম্বি পজিশন আছে আপনি যদি চান আপনি সম্পূর্ণ এইচডি কোয়ালিটির এবং ফুল স্ক্রিন যেন পিসিতে প্লে হয় বা আপনার টিভিতে যেখানে বা মোবাইলে যেন ফুল স্ক্রিন প্লে হয় সেক্ষেত্রে আপনার সেটিংস করতে গেলে আপনার এখান থেকে সেটিং করে নিতে হবে কাস্টম থেকে আপনি ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর দেখুন উনিশশো বিশ ইন্টু এক হাজার আশি এইচডি কোয়ালিটি রে করতে চাচ্ছি এটা এই এটি ক্লিক করে নেবেন আপনি আপনার মতো পছন্দ মতো করতে পারেন বাট আমি প্রেফার করবো আপনি এটা নেবেন এটা নেওয়ার পর এখানে দেখুন একটা দেয়া আছে কালার হচ্ছে ব্ল্যাক এটা হচ্ছে স্ক্রিনের পিছনের কোন অংশটুকু আপনি ব্ল্যাক রাখবেন কিনা সেটা এটা আমাদের খুব বেশি এখন দরকার পড়বে না বাট কিছু কিছু এলিমেন্টের ক্ষেত্রে পিছনে দরকার পড়ে তো এখানে আপনি চাইলে ব্ল্যাক এর জায়গায় আপনি হোয়াইট করে দিলে পিছনের আপনার এই অংশটুকু হোয়াইট থাকবে এটার উপরে আপনি আপনার এলিমেন্ট বসিয়ে কাজ করতে পারবেন তো আপাতত আমি এটা জাস্ট হোয়াইট করে রাখি ওকে এরপর যদি আমি আমি এখানে ওকে দিয়ে দিই তাহলে আমার এটা হোয়াইট থাকবে তারপর আমাদের আরো কিছু সেটিংস বাকি আছে আপনারা দেখুন এখানে থার্টি ফ্রেম রেট পার সেকেন্ড এফপিএস দেয়া আছে সিক্সটি এফপিএস এটা হচ্ছে আপনার আরো রেজলিউশনটাকে আপনার বেশি করবে আপনার ভিডিওটাকে আরো স্মুথ করবে আরো সুন্দর করবে এই জন্য এটা ইউজ করা হয় আপনি আপনার মতো এটা যে কোনো কিছু ইউজ করতে পারেন তারপর এখানে আরেকটি অপশন আছে সেটা হচ্ছে ডিফল্টের পর এটা হচ্ছে লেটেস্ট ভার্সন এই সিস্টেমটা থাকে ডিফল্টের পর আপনি এখানে ম্যানেজ থিমে যেতে পারবেন ম্যানেজ থিমে যে বিষয়গুলো আছে সেখানে আছে হচ্ছে দেখুন এখানে হোয়াইট কালার এখানে আছে ইয়েলো কালার এখানে অনেকগুলো কালার আছে এগুলো কি এক্সাক্টলি এগুলো হচ্ছে ধরুন আপনি আপনার কিছু প্রজেক্টের কাজের জন্য যখন আমরা সামনে যাব তখন আমাদের এক এক রকম ব্যাকগ্রাউন্ডের দরকার পড়বে সো ব্যাকগ্রাউন্ড কালার যদি আমি আবার দেখাই যদি আমি এখানে চলে যাই এখানে আমি যদি কালারটা রেড দিয়ে দিই ওকে দিয়ে দিই ধরুন আমি এখানে ওকে দিয়ে দিয়েছি অ্যাপ্লাই দিয়ে দিচ্ছি এখন এটার কাজ কি হবে আপনি যখনই দেখবেন এখানে দেখুন এখানে রেড চলে এসেছে এখানে দেখুন কয়েকটি কালার একসাথে ডিফল্ট আছে এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটি কালার ডিফল্ট দেওয়া আছে আপনি চাইলে এখানে ডিফল্টে আপনি আপনার মতো কালারগুলো সাজাতে পারবেন দেখুন প্রথমটা আমি যদি হোয়াইট করে দিই পরেরটা আমি যদি ইয়েলো রেড এগুলো রাখি এবং এগুলোর এগুলো যদি আমি ওকে দিয়ে দিই তাহলে আমাদের প্রত্যেক সেটিংসে যখনই আমরা যাব আমি যখন ডিফল্টে থাকবো তখন ডিফল্টে থাকা অবস্থায় দেখুন হোয়াইট ইয়েলো রেড গ্রিন যেমনটা আমাদের এই এখানে ছিল এখানে আমরা ম্যানেজ থিম আমরা যেরকম ভাবে কালারটা সাজিয়েছি এটা ঠিক সেভাবে কালারগুলো দেখাচ্ছে এটা খুব বেশি আমাদের ইম্পর্টেন্ট কাজ না আমাদের ইম্পর্টেন্ট কাজ হচ্ছে ফন্টের ক্ষেত্রে ফন্টসের ফন্টসের ক্ষেত্রে আমি দুটো ফন্ট আমি এখানে দিয়ে দিয়েছি একটা হচ্ছে গো বোল্ড একটা হচ্ছে লেটো ব্ল্যাক এটি কি এটি হচ্ছে এই লেটো ব্ল্যাকটা আপনারা এখানে নর্মালি আপনি এটা যদি এখানে আপনি এখানে সার্চ করেন বিভিন্ন কিছু লেটো ব্ল্যাক আপনি এটা এখানে পেয়ে যাবেন এবং গো বোল্ট আমার নিজের পছন্দের একটা ফন্ট যে ফন্টটা আমার আমাদের ভিডিওতে ভিডিও বা ইমেজের ক্ষেত্রে যখন আমাদের কোনো টেক্সট দরকার হয় সেটা আমরা ইউজ করি তখন আমাদের এই গো বোল্ট ফন্টটা লাগে আপনি চাইলে গুগল থেকে আপনি এটা ডাউনলোড করে নেবেন দ্য ফন্টে গিয়ে আপনি যদি লেখেন গো বোল্ট তাহলে আপনি পেয়ে যাবেন ওকে দেওয়ার পর আমরা এটিকে সেটিং শেষ আমাদের সেটিংস বলতে এখন এটা এক হাজার আশি পিক্সেলে এখানে থাকবে এবং ফুল স্ক্রিন এটা প্লে হবে এতটুকু হচ্ছে আমাদের সেটিংস কারণ এটা যদি সেটিংস ঠিক না করি তাহলে আমাদের ভিডিও যখন এক্সপ্লোর দেবো তখন ছোট ছোট স্ক্রিনে শো করবে এটা হওয়ার পর আমাদের আসতে হবে হচ্ছে টাইমলাইন পোর্শনে এই টাইমলাইন পোর্শনে আমরা চলে আসবো প্রথম যেহেতু আমাদের আমাদের প্রজেক্ট সেটিং শেষ এরপর আমরা কার্ট অ্যান্ড ডিজাইন বিষয়ে দেখবো মূলত হচ্ছে আমরা যখন এখানে কোনো ইমেজ নিয়ে আসবো আমরা যদি ইমেজটা নিয়ে আসি এই যে এটাকে এটা এটা হচ্ছে আমাদের একটা লাঠি যে লাঠির যে লাঠির দুই প্রান্তে দুই রকম চিহ্ন দেয়া আছে একটা হচ্ছে সবুজ একটা হচ্ছে রেড এই সবুজ রেডের কাজটা কি এই সবুজ রেডের কাজটা হচ্ছে এটা হচ্ছে শুরুর প্রান্ত ধরবে এবং এটা হচ্ছে শেষের প্রান্ত ধরবে শুরুর প্রান্ত দিকে আপনি যেখানে রাখবেন এবং শেষের প্রান্ত যেখানে রাখবেন এতটুকুর ভিতরে আপনি যা করতে চান কাট ধরুন কাট করতে চাইলে দেখুন এখানে একটা চিহ্ন আছে কাটের আপনি যদি ক্লিক করেন তাহলে অতটুকু অংশ কেটে যাবে আমি আবারও আরেকটা দেখাচ্ছি ধরুন আমার কোন পোর্শনের এতটুকু অংশ কাটতে হবে মানে এখান থেকে এতটুকু তাহলে এই দুটোর শুরুর প্রান্ত এবং শেষ প্রান্তটুকু আপনি যখন সিলেক্ট করে এখানে কাট ক্লিক করবেন তখন সেটা কেটে যাবে ঠিক আছে ওকে তো এরপর এরপর আমাদের আর কি কি অপশন আছে এরপর অপশন আছে হচ্ছে ধরুন স্প্লিট একটা অপশন আছে এখানে আপনি যখন ক্লিক করা অবস্থায় থাকবেন তখন দেখেন এখানে একটি লেখা আছে স্প্লিট স্প্লিটটি কি স্প্লিট হচ্ছে আপনি ধরুন আপনি এখান থেকে কিছু অংশ কাটতে চাচ্ছেন এবং এখানে কিছু অংশ কাটতে চাচ্ছেন বা এটাকে আপনি
স্প্লিট করলে এখানে স্প্লিট হয়ে গেল যতবার আমি এরকম আমার যতটুকু অংশ দরকার ধরুন আমার এখান থেকে এতটুকু অংশ দরকার তাহলে আমি এখানে রেখে ক্লিক করে আমি একটা স্প্লিট এ ক্লিক করলে আমার এতটুকু অংশ হয়ে গেল আমার কাজের জন্য ওকে এই হচ্ছে কাটের অংশ এই হচ্ছে স্প্লিট এর অংশ এবং এই আমি বলেছিলাম যে এই প্যানেলে থাকা অবস্থায় আমাদের এই বাকি যা আছে সেগুলো হচ্ছে আমাদের এটার সহযোগী মানে এটাকে আরো সুন্দর করার জন্য যা যা লাগে তা হচ্ছে আমরা এই অপশন গুলোতে আমরা খুঁজে পাবো ওকে তো নেক্সট আমাদের কি আছে আমরা দেখি এখানে আছে লাইব্রেরি এখানে ইম্পোর্ট অপশনে এগুলো থাক এগুলো থাকার পর আমাদের আছে হচ্ছে লাইব্রেরি পোর্শন লাইব্রেরি পোর্শন মূলত হচ্ছে এখানে ডিফল্ট কিছু এলিমেন্ট দিয়ে দেওয়া আছে ডিফল্ট কিছু আমাদের কাজের সুবিধার্থে দেওয়া আছে এগুলো খুব বেশি দরকার পড়ে না এখান থেকে ডিফল্টের যে বিষয়গুলো দেওয়া আছে সেগুলো হচ্ছে লোয়ার থার্ড মনে করেন আপনি কোনো ভিডিও বানাবেন ভিডিওর নিচে ধরুন আপনার কোন একটা নাম আসবে ধরুন আমি আমার ভিডিও এখানে আমি জাস্ট টেক্সট এডিট করতে চাই এখানে আপনি এটা ক্লিক করলে আপনার এটা বড় হয়ে যাবে আপনার এখানে একটা নাম আছে দেখুন আমি যদি এখানে নাম দিয়ে দিই তাহলে কি হচ্ছে আমি যদি এটা এখন ক্লোজ করে দিই তাহলে দেখুন এখানে একটা দে আছে দেখুন একটি নাম আসে এবং নামটি নির্দিষ্ট সময় পর চলে যাবে এই এটি হচ্ছে এখানকার ডিফল্ট এরকম করে অনেকভাবে নামের ডিজাইন দেয়া সেটাকে বলে লোয়ার থার্ড এটা আপনাদের ইউজ করতে পারেন কিছু কিছু ক্ষেত্রে এবং আমাদের কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাদের মোশন ব্যাকগ্রাউন্ড দরকার পড়ে যেমন আপনি ধরুন আপনি কোনো একটা ভিডিও করছেন যে ভিডিওটি আপনি স্ক্রিনের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন আচ্ছা এগুলো অনেক জটিল হয়ে যাবে আর একটু সহজ করি ধরুন আমি এটা একটা ব্যাকগ্রাউন্ড বসাই এখানে এখানে জাস্ট টেনে নিয়ে আসলে এখানে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড চলে আসবে তো ধরুন এখানে একটা দেখুন অ্যানিমেশন হচ্ছে আপনি এর উপরে কোনো ইমেজ চাইলে বা এর উপরে কোনো কিছু চাইলে আপনি ইউজ করতে পারবেন সো ব্যাকগ্রাউন্ড ইউজ আমাদের অ্যাডভান্স পার্সনে যখন অ্যাডভান্স পার্টে চলে যাব তখন আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে কথা হবে তারপর তো আমরা লোয়ার থার্ডটা বুঝে গেলাম যে আমাদের কোনো ভিডিওর ক্ষেত্রে যদি আমাদের কোনো নাম দরকার পড়ে বা কিছু দরকার পড়ে তখন আমরা লোয়ার থার্ড অপশনটি ব্যবহার করতে পারি মিউজিক এখানে কিছু মিউজিক আছে যেগুলো মিউজিক হচ্ছে আপনি আপনার আপনি যেই প্রেজেন্টেশন করতে চাবেন ধরুন আপনার কোনো কলেজে কোনো এরকম প্রেজেন্টেশন আছে আপনি এগুলো স্লাইড ভিডিও মেক করতে চাচ্ছেন এখানে প্রেজেন্টেশন আপনি মিউজিক দিতে চান তখন আপনি এখান থেকে ডিফল্ট আপনি লাইব্রেরিতে এসে যদি আপনি লাইব্রেরি মিউজিকগুলো ইউজ করতে চান তখন এখান থেকে অ্যাড টু টাইম লাইনে দিয়ে দিলে আপনার এখানে আলটিমেটলি আমি একটু সাউন্ড কমিয়ে নিই আলটিমেটলি এখান থেকে এই যে মিউজিকগুলো আছে বাট আমি যদি যারা ইউটিউব থেকে আর্ন করতে চান তাদেরকে বলবো যে আপনারা এইসব মিউজিকগুলো ইউজ করবেন না কারণ এগুলো অলরেডি মানুষ অনেক ইউজ করে এবং এর ফলে কপিরাইট ধরে যায় বা সিমিলার মিউজিক থাকলে তখন ইউটিউব প্রবলেম করে তো যারা প্রেজেন্টেশনের জন্য করছেন তাদের জন্য ইটস ওকে ওকে তো এতটুকু এখানে গেল মিউজিক অপশনটুকু অ্যানিমেশন এখানে অ্যানিমেশনগুলোর অনেকগুলো কাজ আছে একটা একটা করে আস্তে আস্তে দেখাবো যদি এখানে অ্যানিমেশন গুলো দেখাই যে আপনার কোন একটা ধরুন ইমেজ আছে এখানে ইমেজ নিয়েছেন এবং আপনি চাচ্ছেন ইমেজের নিচে কিছু টেক্সট ইউজ করতে আমরা লোয়ার থার্ড দেখেছিলাম যে লোয়ার থার্ডে কিছু টেক্সট দেখায় যে এখানে ধরুন আমি এটি দেখা এটি দেখাই যেখানে একটা আমার কিছু দেখাবে আমি এটাকে একটু উপরে নিয়ে নিই এটাকে একটু দেখাবে এখন এখানে যদি আমি লিখি যে ধরুন এখানে টাইম লাইনটা নিয়ে আসলে এখানে আসা ডাবল ক্লিক করলে আপনার এডিট অপশনটি ওপেন হয়ে যাবে বাটা শুরু ধরুন এটা বাটা এখন কি হলো আমি যদি এটা এটা আমি যদি এরকম করি এটাকে ছোট করে দিই এখানে লেফট মাউস ক্লিক করে আমি যদি টান দিই তাহলে এটা এরকম ছোট হয়ে যাবে এরকম যদি এখানে দেখি আমার এখানে দেখাবে যে এটা হচ্ছে বাটার জুতো ওকে তো এরপরে হচ্ছে কাজ শেষ তো এরকম করে আপনি অনেকগুলো প্রেজেন্টেশনের জন্য আপনি এরকম করে টেক্সট দিতে পারেন হচ্ছে লোয়ার থার্ড থেকে এবং লোয়ার থার্ড ছাড়াও আপনি যেভাবে টেক্সট দিতে পারেন সেটা হচ্ছে আপনি অ্যানিমেশনে সরি অ্যানোটেশন চলে আসবেন অ্যানোটেশনে চলে আসে এখানে দেখুন টেক্সটের দুটো দুটো দু তিনটে পার্ট আছে সেই পার্টগুলো থেকে আপনি টেক্সটগুলো দিতে পারবেন টেক্সটগুলো কীরকম আপনি এখানে জাস্ট ধরে লেফট মাউস ক্লিক করে টান দিয়ে স্ক্রিনের সামনে নিয়ে আসলে চলে আসবে এবং এখানে আপনি যা লিখতে চান তাই লিখবেন টেক্সট ডেমো এখন অ্যানিমেশনের যেহেতু টেক্সট আমরা খুঁজে পেয়েছি এখানে টেক্সট লেখার জায়গায় এখানে এই টেক্সটটি নিজে দেখুন একটু ব্লার ব্লার হচ্ছে এটাকে শ্যাডো ইফেক্ট বলা চলে আপনি চাইলে ধরুন এটার সাদা কালারটা আপনি কালার চেঞ্জ করতে চাচ্ছেন সেই ক্ষেত্রে কি হবে আপনি এখানে চলে আসবেন চলে আসার পর আপনি এখান থেকে যে কালারটি দিতে চান টেক্সটের সেই কালারটি আপনি দিয়ে দিবেন যে আমি কালো কালার দিয়ে দিলাম এরপর এখানে ফন্ট এখানে ফন্ট অপশনটি থাকে আপনি
এটা এরপর এখানে আছে হচ্ছে ডিফল্ট থিমে যদি আপনি যেতে চান ডিফল্ট থিমে আপনি আগে প্রজেক্ট সেটিংস আমি ডিফল্ট থিমে আমি বলেছিলাম যে এখান থেকে আমি কিছু ডিফল্ট আমি সাজিয়ে রেখেছিলাম এখানে কিছু ফন্ট আমি সাজিয়ে রেখেছিলাম এই ফন্ট গুলো ডিফল্টে ক্লিক করলে সরাসরি ডিফল্ট ফন্টটা চলে আসবে ওকে সো এখানে ফন্টটা আমার আছে আপনি চাইলে এখান থেকে ম্যানুয়ালি ফন্ট ক্লিক করে আপনি এখানে যে কোনো ফন্ট পছন্দের ফন্ট আপনি ইউজ করতে পারেন তো আপাতত আমি এই ফন্টটা ইউজ করছি এবং এই ফন্টে দেখুন এই ফন্টে আমি যদি কালার চেঞ্জ করি ठीक मत पड़ल क्या नीचे फाका फाकार दाग पड़े मजखने दागे पड़े देखो डने बी माउस डिजाइन करते दूरते देखो डिजाइन करते आपात देखार्यवाद